Hello, welcome to my channel. I am Eileen Victoria. I am a teacher in the Division of Bulacan. And kung first time mo dito sa channel ko, please click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify ka kapag ka may bago akong upload. And uh, I am also a school teacher advisor. I am coaching teacher writing for the journalism and uh, collaborative and desktop publishing. So today I would like to share uh, some tips and tricks so uh, how to use the Google Classroom what is Google Classroom nga ba paano nga ba ito at uh, para naman uh, matulungan ko at madalian din sa pag-adapt ng kayo mga kapwa ko guro so sa next vlog naman sa next episode i-share ko naman yung paano gagamitin ng mga estudyante ang Google Classroom para sa online learning so if you are not familiar with Google Classroom it is a service kung saan, pwede kang gumawa ng pieces, pwede kang mag-share ng files, pwede kang, uh, pwede kang makipag-communicate sa iyong mga estudyante para doon kayo nakakapag-interact in a paperless way. You can communicate uh, with each other para lang katulad ng sa social media. Pero, the thing is, you have your own virtual classroom. Ang maganda dito sa Google Classroom, is once you register, this is really free. Walang bayad. Kahit yung estudyante o yung teacher, hindi ka magbabayad. Just connect it to your Gmail account. Pwede mo na siyang magamit. And also, meron tayong tinatawag na G Suite. Yung G Suite ay para yun magprotektahan o mas magprotektahan yung privacy ng mga estudyante and at the same time, pati na rin yung teacher. So, dapat ang kailangan sa G Suite ay mag, uh, mag-register yung school or yung district. Maraming features sa si Google Classroom na magagamit natin para sa ating online learning. And I will walk you through step by step para masundan ninyo kung paano nga ba. Uh, kapag, nas- kapag kasi nandan ninyo yung tutorial ko, sigurado na magiging madali para sa inyo yung online learning natin na tinatawag dito sa ating new normal. So the first thing na kailangan natin gawin is punta tayo sa, G- punta tayo sa Gmail account natin. So, kailangan nandito tayo sa Google Classroom and may ikita yung design na plus sign. Ito, click lang natin yung nakikita natin yung join class or create class. So, click natin yung create class. Ito, kailangan lang natin siyang i-fill out. So, class name, uh, for example, ma'am, I mean, class. Ayan. Then, the section, for example, sa pagdita. And then, yung subject, for example, English 6. And then, kinulong kahit anong itong number. For example, yung A. So, click lang natin yung create. Ayan, creating na siya. Once na mag-create na yan, makikreate na yan kaagad. Ayan. And then, makikita tayo, what's new in classroom? Ayan, so, basahin nyo lang and then, just click that it. Pagkatapos, ito, masiset ninyo. Meron na kayong Google Classroom. So, easy. At ito, meron na kayo dito ngayon, team. You can select the team. Meron ditong kaagad. Meron na siya. So, pwede kayong mamili dito. Ayan. Select nyo lang. And, ayan. Okay. At meron na din palang meet link. Okay. May meet link or generate meet link. Kayo dito makikita. So, ibig sabihin niyan pwede nyo na silang mag- mag-video conference dito by using Google Meet. Okay. Pwede rin kayong mag-communicate doon. Pwede kayong mag-online learning or mag mag-create ng class niyo online class session doon sa Google Meet. Ayan, aside from using Zoom, pwede rin po yun. So, pwede rin naman po kayo mag-upload ng photo here. Ayan. Kapag nag-upload kayo ng photo, just select a photo from, a, from your computer or you can just drag the photo here. Uh, and then, yun na po yung magiging team niyo. Dito, magpunta na po siya dito. Pakikita niyo, meron ditong class code. Ito yung gagamitin niyo para ma-invite niyo or makapag-join yung mga estudyante ninyo dito sa classroom, sa Google Classroom ninyo. So, pwede nyo i-display, ayan, para mas malaki. You just need to copy and then, isa-send nyo lang ito sa kanila para makapag-join sila dito. So, pwede rin naman na pumunta ka para ma-invite nyo sila. Punta ka dito sa nasa taas, sa people. Ayan. So, ito ako. I am the teacher. Ito yung sa students. Ito. Just click mo lang yan and then, type in. Ayan. Type ka lang ng email nila. Iisa-isa yung mga lang yung 
email nila. So the easiest way is to let them join into your class. Yan. So inviting. Pag na-invite siya, ayan, invited. Kailangan, ko, kailangan lang nila ang pumunta doon sa Gmail nila para ma- ma-accept nila yung invitation nila dito sa Google Classroom. And then, pwede din naman dito mag-co-teach. Ibig sabihin, you can invite other teacher para ma- mag-co-teach kayo. Okay, so this is streaming balik tayo. So may makikita tayo dito share something with your class. So here, you can communicate with your class. You can create and schedule announcement, respond to students' posts. Just like this, click mo lang yun and share with your class whatever you wanted to share with your class. And then, for example, like that, welcome to our English class. And then may makikita tayo dito. Post. You can post right away or you can schedule your post. And pwede rin namang save ya para sa kung sa susunod ko siya nagamitin. So, pag in-schedule mo, pag in-meet mo yan, ayan, nakikita mo lang yung calendar. Then, just select the time and the date. Or, pwede rin naman na mag-add ka ng file from your Google Drive. Or, you link, yung link ng, ng o URL kung saan siya makalink yung file o yung uh, website na gusto mong puntahan ng bata related to your subject or to your topic. And, this one is the file file from your computer, uh, meron kang file or PDF, documents, worksheet na ginawa mo, i-attach yeah, mo lang siya. You can also add the YouTube link here. Just click here and i-direct ka na nun doon sa, sa YouTube. Okay? So that's how it goes. And the students, once you post it, yeah, like this, once you post it, your class will be able to add comment. Next natin, yung Meet link. Meet link, ito yung Google Meet. Para din siyang Zoom for conference siya. Uh, naklik, ko, naklik ko siya ahead of time kanina. Kaya nagkaroon yung ako dito ng uh, link kaagad. Once you click here, yung kanina sa kanina, ay magkikreate siya ng link para sa'yo. And yun na yung always na gagamitin ninyo when you are having a distance learning or online session. Ito, once you click this link na, na generate, idadirect ka doon sa, and idadirect ka niyan doon sa inyong Google Meet. At doon na kayo mag-video conference ng mga estudyante mo. Tayo sa classwork. Dito ka na mag-create na assignment ng work, ng questions, ng modules, dito mo na siya i-attach yeah, worksheets or PDF file. Ito, i-click mo lang yung create. Ayan, talagas yung assignment, create assignment, question, material, reuse, post, and you can also create topic. So, here, what's good about, or what's the difference ng assignment to sa announcement kanina ay ito. Ayan, once nakilip mo siya, maka-create ka ng title. Ayan, add or create materials. Okay, got it. So, title niyan. Ano yung title? For example, gusto mo, ang title mo is about reading comprehension. Comprehension activity 1. Ayan. So, you can just, optional naman yung paglalagay ng instruction. It's up to you. Minsan mo lagyan or hindi. Uh, ayan, you can add your you can attach a file from your Google Drive. You can add link. You can uh, add file from your computer. And you can also add YouTube videos here. So, dito, maganda, meron siya. You can grade. Okay? Pwede siyang ungraded. Meaning, i-return mo siya. Ikaw yung grade. After mo siyang ma-review or ma-check. Pwede din naman. Ayan. Pwede mo siyang lagyan. Then, ayan. You can also select kung sino-sino. No. Pero most of the time, syempre, all of the students, you can also select here the due date and time. Magsaselect ka lang ng due date dito. And then, ito, yung, oh, magsaselect tayo 8. And then, yung time optional, for example, ay 5. 5 p.m. Ayan. So, topic natin ay, okay, tayo ng topic. Okay, reading. Ayan. Okay, reading. Ayan na tayo. So, pwede ta tayo mag- Okay, so, uh, mag-try tayo mag-add ng file. So, yan. Select lang tayo. Ayan ka dito. Pag na-attach din, upload mo lang siya. Then, pag, kapag ka nag-upload na siya, yan, uploading. 
and then upload na siya dito. So, ito, magsisili ka ngayon ng sharing settings. You can choose kung paano gusto makita niyo yung product. For example, show, students can view the file, view lang. Students can edit the file, may edit lang yung students yung file. What's not good about this one is kung um, paano ang parang yung file or yung edit nila. So, ang um, isa-select mo ka para makapagsagot sila na hindi uh, hindi naman po parang parang o hindi nila may edit mong gawaan kasi isa is you make a copy for each student. So, ito yung isa-select mo para bawat isa sa kanila ay may yung sa little na copy. Okay. So, dito, meron din tayo dito ang hindi ko lang sabi. Pwede ka mag-add dito ng rubric. Ayan, you can create your rubric, you can reuse or import your rubric para ma-attach dito. And then, once it's okay na, once na select mo na lahat ng settings, you can assign. Ayan, students will see the assignments in their streams immediately. You can assign kasi hindi mo naman in-schedule yung post mo. Ayan, so assign lang natin yan. Okay. So, na-assign na natin siya. Pwede ka dito, pwede mo i-rename. O you can copy the link. You can delete kung meron ka, kung hindi mo na siya kailangan. And then, you can also copy the link. Itong link na to ay isi-send mo doon sa estudyante. Or for example, meron kayong GC or group chat, pwede mo i-share doon para makita nila kagad. That seems mas mahilig sila siguro na messenger or Facebook. And then, so, next, pwede tayo dito sa TV time end. So, mag-create lang tayo ulit ng title. So, for example, I English and a title English 6 first read. Yan. So, instructions, optional ulit. And then, once you create a quiz assignment, mag-link siya ng blank quiz, which is in the Google form. And then, dito, you can also send up as you students na kukuha ng test na to, or pwede lahat sila. And then, ito, Pwedeng ungraded or graded, pero mas maganda dito sa quiz na to is graded kasi automatically pwede na siyang mag-check. Okay, so sa so next vlog, I will show you kung pa paano, paano ba gamitin itong uh, quiz assignment dito sa uh, Google Classroom. Kasi maganda na siya, kasi mag-grade na siya kaagad, nag-check na right away. Once na nag-submit ng response or ng answers yung mga bata. So pwede mo itong baguhin. 20, or up to 15, or 10, yan. Then, due date, pwede wala, o pwede din meron, mas malaki meron, para alam ng bata kung hanggang kailan, or mas gawin niya ng mas maaga. And then, topic, you can select topic, kung ano, yung topic ay para mas ma-organize yung mga uh, topics mo, hindi, good, hindi din malito yung mga bata. And then, you can also select here yung rubrics kapag ka uh, may Kapag ka meron doon, kasama sa quiz mo na, for example, like essay, yun, kailangan may rubric. And then, once you're done, dito, pwede mo na siyang i-assign. And then, this one, you can create question. Ito ay, this is very easy, kasi, mag-create ka lang ng easy, short answer lang yan. Ayan. Minsan naman, pwede naman multiple choice din. You can type in your question, and then, pwede multiple choice or short answer. Once it's short answer, yan. Pwede I'm graded siya kasi kailangan mo munang basahin, kailangan mo nang review bago mo matahan yung sinabit niya na answer. Kapag uh, multiple choice, right away, meron ng uh, matcheck na or meron ng agad sagot. Yan. Students can reply to each other. Students can edit answer. It's up to you kung uh, ano yung isasalit mo. And then, dito naman sa Dito naman sa material, ito you can, dito pwede ka mag-add ng, ayan, you can create topic and then you can add file, patulog ka niya, Google Drive, and your link, file, PDF, or your YouTube. Dito madal madali lang siya kasi pwede mo, kahit ano pwede mo siyang i-attach. Ayan, you can reuse post, pwede mo gamitin yung na post mo na, na assignment or redesignment doon sa iba mong class para hindi mo na siya uulite. Topic, again, for organization of your topic, pwede by unit or pwede by certain topic. For example, it is all about nouns, all about verbs, all about prepositions, pwede yun. Or pwede namang uh, unit one, iba yung reading comprehension, iba yung spelling, iba yung grammar. It depends upon you how you're going to organize your topics on your class. So, ayan. 
Then, punta tayo dito sa B4. Balik tayo dito. Kanina, sinabi ko na kung paano, kung paano kayo makakapag-add ng teachers and ng students. Also, hindi lang students ang pwede nyo add. You can also add yung mga parents nila o yung mga magulang nila para makikita rin nila yung ginagawa ng mga anak nila. At pwede rin nila makita yung grades ng anak nila kasi view, pwede mo naman i-view yun dito. Okay? Or yung scores nila. Okay? Dito naman sa grades tab, ayan, sinusula pa tayo dito dahil bago fatal natin yung class. Dito, basically, dito natin syempre ito yung grade book. Dito kami yung grade, nandito dito lahat ng gawa nila. Yung mga, uh, kung may ginawa sa mga digital files, yung ginawa nila or in-assign mo sa mga assignment, favorite, so makikita, you just need to select kung alin yung degrade mo. Kung mga graded kasi, like yung mga sub-grades, na automatically ay nakakaroon na sila ng score, uh, automatically din na nandiyan na yung scores nila. And then, yun na mga iba, na ikaw yung mag-grade or magbibigay ng marks, also, ikaw din yung mag-click dyan sa loob para dyan sa grade book para malagay yung scores nila. Okay, so, gagawa, gagawa tayo ng uh, another episode ng vlog para dyan sa grade stuff na yan. So, that's it for now. Mag-share pa ako ng other tips and tricks later sa so, next episode ng ating uh, Google Classroom tutorial. If you like this video, just give it a thumbs up para next time gagawa pa ulit ako ng video regarding Google Classroom para mas matutunan pa natin at mas makatulong pa tayo sa iba nating mga kaguruanin. At the same time, I will be making uh, the uh, paano ba gagamitin ng bata yung Google Classroom. So, that's it for now. Thank you for watching. Bye!